హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ కాన్సెప్ట్ పైన చేస్తున్నా ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా ఇదే చాప్టర్ పైన చేసిన బట్ దాంట్లో సర్మా క్వశ్చన్స్ మెయిన్ డివిజన్ పైన చేసిన ఈరోజు వేరియన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ డివిజన్ పైన చేస్తున్న వీడియో ఓకే టూ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటున్నా ఒకటేమో అన్గ్రూప్డ్ డేటాకి ఇంకోటేమో గ్రూప్డ్ డేటాకి ఓకే ఫస్ట్ గ్రూప్డ్ డేటాలోకి వస్తే ఇలా ఉంటుంది క్వశ్చన్ ఎక్స్ఐ అంటే మిడ్ వాల్యూస్ ఇస్తాడు అండ్ దానికి ఫ్రీక్వెన్సీస్ కూడా ఇస్తాడు వాటికి ఎలా చేయాలి వేరియన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ డివిజన్ నేర్చుకుందాం అలానే గ్రూప్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది నేర్చుకుందాం ఈ వీడియోలో ఓకే ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ కనుక బాగా నేర్చుకున్నాం అనుకోండి మీరు కంపల్సరీ సెవెన్ మార్క్స్ స్కోర్ చేస్తారు ఈ చాప్టర్ నుంచి ఓకే ఎందుకంటే ముందు మీరు ఇంతకుముందు వీడియో కనుక చూడకపోయినట్లయితే ఆ వీడియో కూడా చూడండి దీనికి డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ఐ కార్డ్లో మీకు లింక్ పంపిస్తాం చూడండి ఓకే ఇక్కడ ఆల్రెడీ మిడ్ వ్యాల్యూస్ అని చెప్పిన ఎక్స్ఐ అంటే ఎఫ్ఐ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇలా ఎక్స్ఐ వాల్యూస్ ఫోర్ ఎయిట్ లెవెన్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ టూ వీటి కరెస్పాండింగ్ ఎఫ్ఐ ఇట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కూడా ఇచ్చిండు త్రీ ఫైవ్ నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ వన్ ఇలా ఇచ్చిన ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ మిడ్ వాల్యూస్ని యాజ్గా ఇలా కాలమ్స్లలో ఫిల్ చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనం వేరియన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అనే వాటి అంటే ఏంటి వాటి ఫార్ములాస్ తెలిస్తే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ కూడా మనము డ్రా చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ వేరియన్స్లోకి వస్తే వేరియన్స్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది అంటే వేరియన్స్ ఫార్ములా వచ్చేసి దానికన్నా ముందు మనము వేరియన్స్ కావాలి అంటే ఏం కావాలి అనేది కూడా నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ వేరియన్స్ వేరియన్స్ ఫార్ములా నేర్చుకుందాం సో దాన్ని ఏమంటాం అంటే దీన్ని సిగ్మా స్క్వేర్ అని అంటాము సిగ్మా స్క్వేర్ సిగ్మా స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సమేషన్ ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఎన్ ఫర్ దిస్ వన్ ఇలా ఉంటుంది ఫార్ములా వేరియన్స్ అనేదానికి వేరియన్స్ అనేదానికి ఇలా ఉంది అంటే ఇక్కడ ఏముంది ఫస్ట్ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ బార్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ అ మెయిన్ మెయిన్ ఫైండ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మెయిన్ అనేది రఫ్గా చూసుకున్నాం ఇక్కడ మనము మెయిన్ ఫార్ములా తెలిసి మనకి మెయిన్ ఫార్ములా వచ్చేసి దీన్ని ఎక్స్ బార్ అంటాం యాక్చువల్లీ దీన్ని ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ బై ఎన్ ఓకే ఇలా వేరియన్స్ కావాలి అంటే ఏం కావాలి ఎఫ్ఐ కావాలి ఓకే ఇక్కడ ఎఫ్ఐ ఉంది అండ్ ఎక్స్ఐ స్క్వేర్ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ఐ మాత్రమే ఉంది మనకి ఈ ఎక్స్ఐకి స్క్వేర్ చేసుకోవాలి ఎక్స్ఐకి స్క్వేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ అనే రెండింటిని మల్టీప్లై చేసుకొని ఇంకో బాక్స్ రాసుకోవాలి ఇలా రాసుకుంటే నెక్స్ట్ డివియేషన్ అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు దీనికి స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే వచ్చేది డివియేషన్ ఇక్కడ వచ్చిన సిగ్మా స్క్వేర్కి స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే వచ్చేది మనకి డివియేషన్ దీని తర్వాత చేసుకుందాం ఓకే ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ మెయిన్ మెయిన్ అంటే ఏం కావాలి ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ అంటే ఈ రెండింటిని మల్టీప్లై చేస్తే వచ్చేది మెయిన్ ఓకే ఆ రెండింటిని చేద్దాం ఆ కాలం రాసుకుందాము ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది కావాలంటే ఏం కావాలి ఇక్కడ వేరియన్స్లో ఎక్సైజ్ స్క్వేర్ ఉంది సో దాన్ని ఇక్కడ ఒక కాలం లాగా చేసుకుందాం ఆ తర్వాత ఇంకేం కావాలి ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ రెండు మల్టీప్లై చేసి ఒక కాలం కావాలి సో ఇలా అన్ని కాలమ్స్ మనం రా చేసుకుంటే మనకు క్లియర్ అవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అనేది తెలుసుకుంటే మనకి చాలా ఈజీ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇక్కడ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఫార్ములాస్ తెలియాలి ఒక వేరియన్స్ ఫార్ములా ఏంటి ఒక వేరియన్స్ ఫార్ములా అంటే ఇలా ఉంటుంది సో దానికి ఏం ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది కాబట్టి ఎక్స్ బార్ అంటే ఏంటి మెయిన్ మెయిన్ ఫైన్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఎఫ్ఐ ఎక్స్ఐ బై ఎన్ అనేది కావాలి ఓకే ఇక్కడ ఇంకా ఎన్ అనేది కూడా ఉంది ఎన్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ వస్తుంది నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ వీటన్నిటిని యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది థర్టీ అని వస్తుంది ఓకే ఇలా థర్టీ వస్తుంది ఇప్పుడు వీటిని మల్టిప్లై చేద్దాం ఫోర్ త్రీజ తెలుసు మనకి ఎంత ట్వెల్వ్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫార్టీ లెవెన్ నైన్ జ నైంటీ నైన్ సెవెంటీన్ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ జ ఎయిటీ 
and uh, 24 3 is 72 and 32 1 is 32 ila next time jale sum cheskovali okay then the summation fix antamu okay like form in the summation fix sorry summation fix cheskunte idi mottham manaki entha vastundi ante 420 vastundi okay aa tarvata xi whole square iskunte vini vitni vitanni tin square cheskovalanatu 4 square entha manaki 16 undi so 8 square 64 and 60 uh, sorry 121 11 square 121 17 square 2 89 and 20 square 400 24 square 576 and 1024 ila xi squares kuda chesnai ila chesin tarvata next fi xi whole square ante ikkada ee column ni ee column rendu ki multiply chesukovali 16 3 is a 48 avutundi first one next 320 Next to 1089. Actually, we must multiply this column. 9 into 121, 5 into 289. That is 1445. Next to 1600. Next to if you want to do this, you can do this summation. 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 Fixi whole square equals to 7254. We can do this. 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 We First, we will variance find the variance. We will call the variance. We will call the variance. We will call the variance. Fi is the total length of 420. 420 by n and 10 is 30. So, we will adjust the variance. We will call 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 the variance. We will 7254 by n and 30 minus xi whole square and 14 square and xi here we have a value in the substitute if we cancel this we have 241.8 and 196 we have simplify this we have 45.8 8 or something. This is the variance. Variance is the deviation. Okay, this is just a sigma. Sigma is the sigma square value. This is the square root. This is the square root. This is the square root. square root. This is the sigma square key. square root. Okay. अंटे इकड़ों ना ये वैल्यू की स्क्वायर रूट जा रहा है ना तो फोर फाइव पॉइंट एट है स्क्वायर रूट ऑफ़ फोर फाइव पॉइंट एट है इन्हें सिंपलीफाई ऐसे माने कि सिक्स पॉइंट सेवन सेवन अन्य ऑप्शन है ये डिविएशन है इलामी को सिंपल कैलकुलेशंस में को चला है आह बाग आइडिया उन्हें विटने इजी का सॉल्व ही हो Okay. Calculate the mean variance and standard deviation of the following distribution. They could class intervals and they are 30, 40, 40, 50, 50, 60. What is the corresponding frequencies? This group of frequency distribution is the mean and variance and deviation. Okay. First, we have two rows and two columns conversion. इला चेसिन तरवात नेक्स्ट मनकी वेरियंस, वेरियंस फार्मला येंट तेल्सकुन्दा ग्रूपुड फ्रीक्वेंसी लो वेरियंस फार्मला येंटी वेरियंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू येंटी फार्मला येंटी आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इज नथिंग बैटर 
width of the class size class size nothing but summation fi yi square by n minus summation fi yi by n whole square this is the formula ఈ ఫార్ములా కావాలి అంటే ఏం చేయాలనేది నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ ఇక్కడ మెయిన్ అనేది కూడా ఫైన్ చేయాలి మెయిన్ అంటే ఫార్ములా అంటే ఇక్కడ గ్రూప్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి మనం స్టెప్ డివేషన్ మెథడ్ తీసుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది స్టెప్ డివేషన్ వస్తుంది ఏమొస్తుంది ఏ ప్లస్ సమేషన్ ఎఫ్ఐ వైఐ బై ఎన్ ఎన్ టూ ఐ ఇది మెయిన్ డివేషన్ సారీ స్టెప్ డివేషన్ మెయిన్ ఫార్ములా ఇది ఆ తర్వాత డివిషన్ డివిషన్ ఫార్ములా అంటే రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా స్క్వేర్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఫస్ట్ ఈ ఫార్ములాలో ఈ ఏ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మిడ్ వ్యాల్యూస్ నుంచి వస్తుంది ఓకే మిడ్ వ్యాల్యూస్ రాసుకుందాం మిడ్ వ్యాల్యూస్ని ఎక్స్ ఐ అంటాము ఓకే మిడ్ వ్యాల్యూస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకేం కావాలి ఇక్కడ వైఐ కావాలి వైఐ అంటే ఏంటి ఇక్కడ వైఐ ఈజ్ నథింగ్ బ్యాట్ ఎక్స్ఐ మైనస్ ఏ బై ఐ ఐ అంటే ఏంటో కూడా తెలుసుకుందాం ఆ తర్వాత ఇక్కడ వైఐ వచ్చింది వైఐ తర్వాత ఇక్కడ ఏముంది వైఐ స్క్వేర్ వైఐ స్క్వేర్ వచ్చేసింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఏం కావాలి ఎఫ్ఐ వైఐ కావాలి ఎఫ్ఐ వైఐ కావాలి తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి ఎఫ్ఐ వైఐ స్క్వేర్ కూడా కావాలి ఈ వాల్యూస్ని ఫైన్ చేసి దాంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసి సరిపోతుంది ఫస్ట్ మనకి ఫార్ములాస్ తెలియాలి ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ హోస్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ మనము రాసుకోవచ్చు ఓకే ఫస్ట్ మిడ్ వ్యాల్యూస్ రాసుకుందాం మిడ్ వ్యాల్యూస్ రాసుకోవడానికి మనకు ఒక చిన్న టెక్నిక్ ఉంది అదేంటో చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చిన థర్టీ ఫార్టీకి యావరేజ్ తీసుకోవాలి థర్టీ ప్లస్ ఫార్టీ సెవెంటీ అవుతుంది సెవెంటీలో ఆఫ్ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ ఇక్కడ క్లాస్ సైజ్ ఇది క్లాస్ సైజ్ అంటాం దీన్ని డిఫరెన్స్ చేసుకుంటే వచ్చేదే క్లాస్ సైజ్ అంటే ఇది ఎంత ఉంటుంది క్లాస్ సైజ్ టెన్ ఉంటుంది అంటే దీన్ని మనం ఐ అంటాం ఐ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అన్నట్టు ఆ టెన్ని ఎవ్రీ టైం దీంట్లోకి యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే మనకి మిడ్ వ్యాల్యూస్ వస్తాయి ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అవుతుంది సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ ఇలా మిడ్ వ్యాల్యూస్ వస్తాయి ఇలా మిడ్ వ్యాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత ఏం ఫైన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలామంది ఎక్కడో హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్న దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలని అంటారు అలా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు మనకి ఇష్టం వచ్చిన దగ్గర నుంచి తీసుకోవచ్చు ఓకే నేనైతే బెటర్గా అయితే ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకుంటా ఎందుకంటే చూడండి ఇక్కడ నేను ఇది సింప్లిఫై చేస్తే కంప్లీట్గా జీరో అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్సై అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ ఇన్ దగ్గర థర్టీ ఫైవ్ అవుతుంది అండ్ ఏ కూడా థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ జీరో జీరో బై సంథింగ్ అనేది జీరోని ఎప్పుడైనా ఆ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేది వన్ అవుతుంది అది ఎలానో చూడండి ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే సెకండ్ క్లాస్ లెవెల్ ఫార్టీ ఫైవ్ మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే టెన్ ఇక ఐ అంటే టెన్ అని చెప్పినా కదా బై టెన్ చేస్తే వన్ అవుతుంది టెన్ బై టెన్ ఈక్వల్స్ వన్ అలా మీరు కంటిన్యూగా మీరు కన్ను మూసుకొని రాసుకోవచ్చు ఇవి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అనేది ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అనేది ఇలా సింపుల్గా రాసుకోవచ్చు ఇలా రాసిన తర్వాత ఇక వైఐ స్క్వేర్ అంటే సింపుల్గా వీటికి స్క్వేర్స్ చేసుకోవాలి ఇక ఇది జీరోనే జీరో అవుతుంది వన్ స్క్వేర్ వన్ టూ స్క్వేర్ ఫోర్ త్రీ స్క్వేర్ నైన్ ఫోర్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ అండ్ ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి ఎఫ్ఐ వైఐ చేయాలి అంటే ఇది ఎఫ్ఐ అవుతుంది ఇది వైఐ అవుతుంది ఇది జీరో అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెవెన్ ఇంటూ వన్ సెవెన్ వన్ జా సెవెనే కదా నెక్స్ట్ ఇక ట్వెల్వ్ ఇంటూ టూ ట్వెల్వ్ టూ జంత ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ త్రీ జ ఫార్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఫోర్ జ థర్టీ టూ అండ్ త్రీ ఫైవ్ జ ఫిఫ్టీన్ అండ్ టూ సిక్స్ జ ట్వెల్వ్ 
ఇలా వీటన్నిటిని చేయాలి వీటన్నిటిని చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఎఫ్ఐ వైఐ స్క్వేర్ కూడా వేయాలి ఎఫ్ఐ వైఐ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఈ కాలంని ఈ కాలంని చేసుకోవాలి ఇప్పుడు త్రీ ఇంటూ జీరో జీరో అయిపోతుంది మళ్ళీ సో ఒక జస్ట్ ఇక్కడ చేంజ్ అయింది జీరో అవుతుంది సెవెన్ ఇంటూ వన్ సెవెన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ ఎయిట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ నైన్ జ వన్ థర్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ జ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ టూ థర్టీ సిక్స్ సెవెంటీ టూ అవుతుంది ఓకే ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనకి రిక్వైర్మెంట్ సమ్మేషన్ ఎఫ్ ఫైవ్ వైఐ స్క్వేర్ అని ఉంది ఓకే దీన్ని సమ్మేషన్ చేయాలి అండ్ దీన్ని కూడా సమ్మేషన్ చేయాలి ఓకే అదే చేద్దాం ఇక్కడ సమ్మేషన్ ఎఫ్ ఐ వైఐ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టూ ఇది సమ్మేషన్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే వన్ థర్టీ ఫైవ్ అని వస్తుంది అలానే ఇక్కడ దీన్ని కూడా సమ్మేషన్ చేద్దాము సమ్మేషన్ ఎఫ్ ఐ వైఐ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టూ మనకి ఎంత వస్తుంది ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వస్తుంది ఇలా వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎన్ అనేది కూడా ఫైన్ చేయాలి ఎన్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది చూడండి ఎన్ ఈక్వల్స్ టూ అంటే వీటి మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఇలా వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఓకే ఏ అంటే మనం ఎంత అన్నాము ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ అన్నాము థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సమ్మేషన్ ఎఫ్ ఐ వైఐ కోస్ట్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీ ఇంటూ మనకి ఐ కోస్ట్ టెన్ వచ్చింది ఇప్పుడు వీటిని క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే కంప్లీట్గా ఇది జీరోకి జీరోకి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇది ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీ టూ అవుతుంది ఇది మీన్ వచ్చేసింది మీన్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి వేరియన్స్ చేయాలి వేరియన్స్ సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం మొత్తం వాల్యూస్ ఐ అంటే ఎంత అని చెప్పినా టెన్ అని చెప్పినా ఇంకా టెన్ స్క్వేర్ని ఇంకా సబ్స్ట్యూట్ చేసి ఇంకా ఎఫ్ఐ వైఐ స్క్వేర్ ఇది ఎంత వచ్చింది ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వచ్చింది ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీ మైనస్ అండ్ ఎఫ్ఐ వైఐ ఎంత వచ్చింది వన్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీ హోల్ స్క్వేర్ ఓకే ఇలా సింప్లిఫై చేస్తే ఇది టెన్ స్క్వేర్ ఎంత హండ్రెడ్ అవుతుంది ఈ లోపల ఇది మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే మనకి నైన్ పాయింట్ త్రీ వస్తుంది మైనస్ ఇది వచ్చేసి టూ పాయింట్ సెవెన్ అవుతుంది దీన్ని హోల్ స్క్వేర్ చేద్దాం ఇలా హోల్ స్క్వేర్ చేసిన తర్వాత ఇది హండ్రెడే ఉంది అలాగో ఇది నైన్ పాయింట్ త్రీ అండ్ టూ పాయింట్ సెవెన్ హోల్ స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది సెవెన్ పాయింట్ టూ నైన్ అవుతుంది ఇలా దీన్ని మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ పాయింట్ జీరో వన్ అవుతుంది అండ్ ఫైనల్ వీ కెన్ గెట్ ఇయర్ టూ నాట్ వన్ ఇది మనకి వేరియన్స్ అండ్ డివియేషన్ ఫామ్ లో తెలిసి కదా ఇప్పుడే చెప్పిన కదా డివియేషన్ వచ్చేసి సిగ్మా అంటాము దీన్ని అంటే ఇచ్చిన వచ్చిన ఆన్సర్కి స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే వచ్చేది మనకి డివియేషన్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఇలా మీరు వేరియన్స్ అండ్ డివియేషన్ సమ్స్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే ఒక లైక్ కూడా చేయండి ఇంకా మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయాలనుకుంటే షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడ